எங்க போனா நிசி போடுவீங்க <laughs> நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஒருத்தரோட ப்ரொஃபைல் நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா கீழே என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கியூஆர் கோடு வரும் அந்த கியூஆர் கோடு கீழே ஒரு அறுபது டிஜிட்ஸ் நம்பர் வரும் அது வந்து சாட் பண்ணுற ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே நம்பராக தான் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்றதும் அண்ட் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறது சேஃபாக இல்லையா அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் மீ அரவிந்த் வெல்கம் டு ஷோ அன்னோட்டிஸ்ட் ஆனால் அதெல்லாம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிரிப்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு மெசேஜ் நம்ம சீக்கிரட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு என் ஃப்ரெண்டு நிசிக்கு நான் ஒரு சீக்கிரட்டாக ஒரு மெசேஜ் அனுப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் பேப்பரில் சீக்ரெட் அப்படின்னு எழுதி நான் அனுப்புகிறேன் நடுவில் ஒருத்தன் வந்து அதை படித்து பார்த்துறானா என்னோடய சீக்ரெட் மெசேஜ் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல தான் வந்து கிரிப்டோகிராஃபி யூஸ் ஆகும் அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் நிசிக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜை உருவாக்கும் இப்போ ஏ டு செட் வரைக்கும் இருக்கிற ஆல்ஃபபெட்ஸை ஒவ்வொரு நம்பரோட மேப் பண்ணிவிடுவோம் அதாவது ஏ நா ஒன் பி நா டூ சி நா த்ரீன்னு இப்படி இசட் வரைக்கும் பண்ணிவிடுவோம் இது தான் நம்ம கீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது சீக்ரெட் அப்படின்ற மெசேஜை நம்ம கீ யூஸ் பண்ணி நைன்டீன் ஃபைவ் த்ரீ எயிட்டீன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டின்னு ஒரு பேப்பர் எழுதி நம்ம தூக்கி போடுவோம் இப்போது இதை நடுவில் யாராச்சும் பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு ஒரு நம்பர்ஸாக தான் தெரியுமே தவிர அவங்களால அந்த சீக்ரெட் மெசேஜை படிக்க முடியாது ஆனால் இது வந்து நிசிக்கு கிட்டே போய் சேரும் போது நிசி வந்து இந்த நம்பர்ஸை வந்து டீகோட் பண்ணி சீக்ரெட் அப்படின்ற மெசேஜை அவனால் படிக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் பேசிக்கான கிரிப்டோகிராஃபின்றது வேலை செய்யுது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம நிசிக்கிட்ட அந்த கீ வந்து அனுப்பும் போது யாராச்சும் ஒட்டு கேட்டாலோ இல்லை திருடிட்டாலோ அந்த சீக்ரெட் மெசேஜ் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் இதுக்கு தான் வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து ஒரு அருமையான வழியை ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க என்னென்னா அவங்களும் வந்து மெசேஜை வந்து என்கிரிப் டீக்ரிப்ட்லாம் பண்ணுவாங்க என்கிரிப் டீக்ரிப்ட்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்னா எப்படி நம்ம வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸை நம்பர்ஸாக மாற்றணும் அதுதான் வந்து என்கிரிப் அண்ட் அதே மாதிரி எப்படி நிசி வந்து அந்த நம்பர்ஸ்லாம் ஆல்ஃபபெட்ஸாக மாற்றினால அதுதான் வந்து டீக்ரிப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சிம்பிள் கீஸ்லாம் ஆனால் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து சிக்ஸ்டி டிஜிட்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் பார்த்த வாட்ஸ்அப்பில் அந்த சிக்ஸ்டி டிஜிட்ஸ் ப்ரைம் நம்பர் சரி இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி வாட்ஸ்அப் வந்து சால்வ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மொத்தம் ரெண்டு கீ வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க மொதல் கீ வந்து மெசேஜை லாக் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ரெண்டாவது கீயால் மட்டும்தான் அந்த மெசேஜை அன்லாக் பண்ண முடியும் சரி இதை வச்சு எப்படி வந்து ஹேக்கர் கிட்டே வந்து நம்ம மெசேஜை காப்பாற்றுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே வந்து அது வந்து ரெண்டு கீ கிரியேட் ஆகும் ஒன்று ப்ரைவேட் கீ இன்னொன்று வந்து பப்ளிக் கீ இந்த பப்ளிக் கீ வந்து பப்ளிக் டொமைன் அதாவது வாட்ஸ்அப்போட சர்வரில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஆனால் இந்த செகண்ட் சொன்ன இல்லை ப்ரைவேட் கீ அது வந்து உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் அது பப்ளிக்காக அவைலபிளாக இருக்கவே இருக்காது சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு மெசேஜை பப்ளிக் கீயில் அனுப்புறீங்கன்னா அதை வெறும் ப்ரைவேட் கீயில் மட்டும்தான் அன்லாக் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னு புரிகிற மாதிரி இப்போ நான் சொல்கிறேன் வாங்க இப்போ நான் நிசிக்கு நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறேன்னா நிசியோட பப்ளிக் கீயை வாட்ஸ்அப் சர்வரில் இருந்து யூஸ் பண்ணி என்னோட மெசேஜை லாக் பண்ணி அவனுக்கு அனுப்புவேன் அப்போ தான் அவனோட ப்ரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணி அந்த மெசேஜை அவன் அன்லாக் பண்ணி படிக்க முடியும் இப்போது ஹேக்கரால் வெறும் பப்ளிக் டொமைனை மட்டும்தான் ஹேக் பண்ண முடியும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ப்ரைவேட் கீ அவங்களுக்கு கிடை
பப்ளிக் டொமைனில் வெறும் பப்ளிக் கீ மட்டும்தான் இருக்கும் அதை வச்சு ஹேக்கரில் மெசேஜ் அன்லாக்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அவனால் அதை படிக்க முடியாது சூப்பரில் டெக்னாலஜி இப்படி தான் பேசிக் கிரிப்டோகிராஃபியை வந்து சால்வ் பண்ணாங்க ஆனால் அப்படியே முடியல வாட்ஸ்அப் நீ எட்டு அடி பார்த்தா ஹேக்கர் நான் பதினாறு அடி பாய்வேன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு விஷயத்தை பண்ணி விட்டான் என்னால் பப்ளிக் டொமைனில் போய் பப்ளிக்கு யூஸ் பண்ணி அந்த மெசேஜை படிக்க தான் முடியாது ஆனால் அதே மெசேஜை நான் டெலிட் பண்ணி எனக்கு தோண்ண மெசேஜ் ஆனால் அனுப்ப முடியும்னு அவன் ஒரு விஷயத்தை பண்ணான் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு போயிடுச்சு வாங்க உங்களுக்கு மொட்டை மாலை சொல்லித்தரேன் அது எப்படி அவன் பண்ணுவானா இப்போ நிசிக்கினா ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்ற மெசேஜ் அனுப்பிச்சனா அவன் அதை பப்ளிக் டொமைனில் போய் அந்த மெசேஜை டெலிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் டேஞ்சர்ன்ற மெசேஜை அவன் டைப் பண்ணி பப்ளிக் கீ தான் பப்ளிக் லெவல்னு சொல்லி அந்த மெசேஜ் அவன் லாக் பண்ணி அவன் நிசிக்கு அமைச்சிருவான் ஆனால் இந்த வாட்ஸ்அப் வந்து டே ஹேக்கர் நீ பதினாறு அடி பாஞ்சா நான் முப்பத்தி ரெண்டு அடி பாய்வேன்னு சொல்லி அவங்க ஷேர்டி கீ கான்செப்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் வந்து சிங்கிள் கீ கான்செப்ட் அதாவது பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி ஒரு மெசேஜை லாக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அமைச்சா அதுதான் வந்து சிங்கிள் கீ என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த ஷேர்டி கீ என்கிரிப்ஷனில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன்னா அதை வந்து ப்ரைவேட் கீல ஒரு லாக்கு அதுக்கப்புறம் நிசியோட பப்ளிக் கீ வச்சு ஒரு லாக் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு லாக் போடுவேன் ஸோ இப்போ அந்த ஹேக்கர் வந்து அந்த மெசேஜை வந்து அவன் மாற்றி அனுப்புறோன்னா அவனுக்கு மொத்தம் ரெண்டு கீ தேவைப்படும் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்ககிட்ட பப்ளிக் கீ மட்டும் தான் இருக்குது ப்ரைவேட் கீயில் ஸோ அதனால் அந்த மெசேஜ் அவனால் படிக்க முடியாது மாற்றி அனுப்ப முடியாது இதுதான் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் என் டு என் என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னதான் வாட்ஸ்அப்பில் இவ்வளோ சேஃப்டி இருந்தாலுமே பப்ளிக்கான நம்மளே வந்து சில தப்பான ரூமர்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த கொரோனா மாதிரி டைமில் ஸோ தயவு செய்து ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அதை தயவு செய்து வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னாச்சு